Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon. Örömömre szolgál, hogy itt vagy. Szervusz! Tehát ma pedig egy, illetve a vargánya gombáról, illetve a steinpilcéről fogok egy kicsit beszélni. Ez tegnap lett szedve, hogy hogy szoktam én megtisztítani, és hát meg általában, hogy esetleg ha valaki nem tudná, akkor hogy néz ki. Most például ez egy nagyon szép kifejlett példány, illetve ez nagyon jó így, tehát amikor így kemény még a szára, az a legjobb. De természetesen vannak nagyobb fajtái is, tehát mondjuk például ez már egy következő lépés, tehát ez egy már nagyobb, nagyobb, akkor van még nagyobb, ami tehát különböző nagysága, egész nagyra meg tud egyébként nőni, csak akkor más a tisztítása. Tehát most ezeket én itt kifaragtam, mert például itt látszik, hogy az állatok, tehát például a bogarak, vagy az őzikék, vagy, vagy bármi megrágcsálja, ezeket én kiszoktam, kiszoktam így vágni, így, és hát ugye ezek nem termesztett gombák, ez egyenesen az erdőből van, fenyves erdőbe lett szedve, de nagyon kell vigyázni, mert ahol a gyilkos galóca van, ott szeret nagyon telepedni. És akkor tulajdonképpen hát így, így szépen megtisztítom a, a, ezektől a... Most ezt a részét, azt az alsó részét, ezt akkor szoktam már kiszedni, hogyha például mondjuk egy ilyen nagy, nagy példányról van szó, mert ennek az alsó, az alsó felén ilyen szivacsos, vastag szivacsos, mint például itt is látható, hogy itt ilyen vastag szivacsos rész van, de ez még nem zöld. Amikor már zöld, akkor azt már kiszoktam vágni. Tehát például ennek az alja, ezt már sajnos tanak megcsináltam, mert utána gondoltam már, hogy csinálok egy videót, ennek az alja az ilyen, ilyen zöld volt, ilyen szivacsos, egy ilyen vastag, tehát ilyen vastag zöld, mint ahogy itt is látszik. És hát azt nem esszük meg. Na és akkor uh, tulajdonképpen, tehát különböző, ez még egy még hatalmasabb, tehát, uh, és akkor ezeket itt, ahol meg a csigák, a bogarak, az őzikék, a meg tudom én mind, de ender, az elteri állatok, ezek szeretik megcsócsálni. Tehát nagyon ritkán lehet találni olyan gyönyörű példányt, ami abszolút uh, hibátlan. Úgyhogy uh, természetesen a termesztett uh, gombák másképp néznek ki, hogyha azt, azt veszem, tehát hogyha ha látod például ez is ez is megrágtabb, szerintem bogár, vagy nem tudom, hogy mi és és ezeket a részeket én így gyönyörűen így le levagdosom és akkor hát vannak olyanok, amiket így az ember megforog, mert az egyik fele már már, mit tudom én sérült volt, vagy, vagy... Tehát ilyen, ilyen értékes, nagyon-nagyon értékes gomba, és nagyon-nagyon egészséges. A blogomon is van is egy cikk róla, amit írtam még pár két évvel ezelőtt, vagy nem tudom mennyi évvel ezelőtt. Úgyhogy ez is például ilyen... Na, tehát a lényeg az, hogy a... úgy tudod felismerni, hogy, hogy egy ilyen tönkön van, tehát, hogy egy ilyen stabil, stabil uh, lába van, és, és hát Szóval ilyen kemény, nagyon kemény, és hát ilyen őzbarna. Na most, ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy hogy én úgy szoktam megtisztítani, mert van, ami hát nem van, amikor attól függ, hogy mennyi a gomba. Most mondjuk nagyon kevés a gomba, ezért ezt majd meg fogom főzni, de amikor van elegendő, akkor szárítani szoktam. Most szárítás előtt nem szoktam megmosni. És szárítani azokat szoktam, amik mondjuk ilyen nagyobbak. És akkor szépen így, így meg, megtisztogatom, tehát nem mosom meg, hanem hogy így, tehát ha kivágtam már ezeket a rossz részeket, azokat akkor utána szépen megtörölgetem egy nedves rongyal. Így. Tehát nem, nem mosom meg, mert, mert akkor nehezen szárad. Ezt így meg szoktam törölgetni. Így. Így szépen. És akkor 
így gyönyörűen mondjuk ezt, ezt meg fogom mosni, mert ezt meg fogom főzni. Tehát a szebbeket azokat megfőzöm, a, ami nem annyira szép, az pedig ö, le, leszeletelem. Tehát a következő lépés az az lesz, hogy ö, megmutatom, hogy ö, hogyan, mekkorára szeletelem. Állítom a kamerát egy pillanat. Így. És ö, tehát tulajdonképpen, tehát amik olyanok, hogy... Ö, Tehát ezt például szeletelni, itt szárítani fogom. Akkor, tehát a lényeg az, hogy, hogy minél vékonyabbra sikerüljön nekem felszeletelni. Tehát minél vékonyabb legyen, mert, mert hát, hogy hamarabb száradjon meg. Mert ha sok ideig kell száradni, akkor, akkor penészes lesz, meg elromlik. Tehát tehát egy ilyen, ilyen vékonyra. Nem tudom, látszik-e? Igen, látszik. És akkor... Tehát próbálom valahogy mutatni. Csak ez a kamera, ez annyira... Nem nincs más hely, maga be tudnám állítani. Tehát egy ilyen maximum 5 mm széles, tehát vastagságúak legyenek. Így. Tehát mutatom. Így. Igen, és akkor uh, annyit szoktam még csinálni, hogy zsírt, tehát a sütőpapírra helyezem, és uh, hát nem direkt a napra, de hát az se baj, hogyha a nap megsüti, de igazából meleg helyen, <coughs> ahol, ahol uh, vélhetően gyorsan meg fog száradni, ezt még gyorsan felszeletelem, és akkor megmutatom, hogy Körülbelül, hogy helyezem el a, hogy helyezem el a sütőpapíron. Tehát itt van egy sütőpapír. Mondjuk ezt képzeljük el, hogy ezt itt kiraktam már az asztalra, a friss levegőre. Így. Csak ezt most oda tettem, hogy lefogassa. Le, és akkor így szépen egymás mellé helyezem, de úgy, hogy hagyok neki egy kis levegőt. Így. Így gyönyörűen elhelyezgetem egymás mellé. Így. Ilyenkor a szezonja, amikor van, nagyon sokat le van, amikor nagyon sokat lehet találni, de természetesen nagyon sokan szedik is. Azt hiszem Magyarországon két kilót szabad szedni egy nap. De hát nem nagyon találsz, mert mindig vannak élelmesebbek és élelmesebbek, akik hamarabb oda mennek, és leszedik. Úgyhogy akik ezzel foglalkoznak, direkt gyűjtik. Úgyhogy, tehát remélem, hogy jól látszik. Jó. És akkor, amikor megszáradt, tehát már amikor teljesen tökéletesen így össze lehet a kezünkkel így törni, akkor esetleg lehet belőle csinálni örleményt, akkor porolakba tárolni, vagy pedig lehet egy papírzacskóba tárolni, vagy pedig lehet egy, amikor már tökéletesen megszállt, akkor egy dunsztos üvegbe ezek, ezek a tipjeim. Hát így szoktam csinálni, úgyhogy ez lett volna a vargánya gombával, illetve a stánypilcével kapcsolatos mondani való. Ops, ez egy, ez egy nagyon szép példány. Hát ritkaság számba megy, mert hát itt ennek is azért van egy kis sérülés, amit már tegnap kivágtam. Úgyhogy te ennyi lett volna. Nagyon köszönöm a figyelmedet, sok szerencsét kívánok ahhoz, hogy találjál, másodszor pedig, ha kipróbálod ezt a módszert, akkor annak is örülnék. Köszönöm, hogy megnézted a videót, jó egészséget kívánok, szervusz, szép napot!